வெங்கடேசன் எண்பதாயிரம் ஏ அப்பா பன்னெண்டு வருஷம் ஆகுது வாங்கி நான் வட்டியை தான் கட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் கடனை கொடுக்கல சின்னசாமி ஐம்பதாயிரம் மூன்று ரூபா வட்டிக்கு வாங்கியிருக்கான் ரமேஷ் நாலு ரூபா வண்டிக்கு இருபத்தஞ்சாயிரம் ஆனந்து ஏழு ரூபா வண்டிக்கு ஐம்பதாயிரம் சுரேஷ் பதினஞ்சாயிரம் ஒரு வேலை கேட்க வேற முறை இல்ல அப்பா சொன்ன கால தான் ஒரு வீட்டுல இருப்பாரு போய் கேள்றா இந்த கலைசி நம்ம வட்டிக்கலாம் மட்டும் தான் வரலையா இல்லை பாத்ரூம் போகல போயிட்டு தான் போவியா டேய் டேய் உங்களுக்கு ஓ இதுனா வீடா என்ன அது சொல்லலாம் என்ன உன் பேர் என்ன கோதண்ணா கோதண்ணா எடு கையேடு தொடை லுங்கில் தொடை ஏன் பல்லு வளைக்கிட்டு வந்து வேலை கேட்குற இடமா அது என்ன வேலை செய்வ நீ போவோம் துப்பு ஏய் போ துப்பிட்டோ போ வெளியே போய் துப்பிட்டோ போ வாய் கொப்பிச்சுட்டே துப்பிட்டு வா போ கொழாது அந்த மணில் இருப்பார் போ மூஞ்சி முகரையும் பார்த்தியா வேலை கேட்க வந்தா உடனே அப்படியே பல்லு வளைக்கணும் வரது இவன் எங்கேருந்து போய் வசூல் பண்ண போகிறான் இப்போ என்ன வேலை செய்வான்ட்டு இது பண்ண கூப்பிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறது என்ன சோப்பா இல்லையா சரியாகவே இல்லை முடிக்கணும்னா யூ அந்த சோப்பை எத்தி எதுக்கே போட்ட நீ அதான் பாத்ரூம் இருந்து அது நாயை குளிப்பாட்டுற சோப்பியா நம்ம வீட்டு நாயை குளிப்பாட்டுருக்கு முதல் ஒன்று நான் உட்கார சொன்னேன் ஒரு ஒரு ஆள் கிட்ட வேலை கேட்க வந்தேன் ஐயா உள்ளே வரலாமா அப்பா அனுப்பினாரு ஏன் அப்பா அனுப்பலை இப்போ தான் அனுப்புனாரு எந்திரிங்க உள்ளே வந்து ஐயா உள்ளே வரலாமா எங்கள் அப்பா அமுச்சு விட்டாரு உங்ககிட்ட ஏதாவது வேலை இருக்கா அப்படி கேட்டேன் வந்து பல்ல வளைக்கிட்டு அதான் நீங்களே சொல்லிட்டீங்களா என்னன்னு ஐயா வேலை வேணும் ம் உங்கள் அப்பா அனுப்புனாரு யார் எங்கள் அப்பா அமுச்சாரா நீங்கள் அதுதான் சொன்னீங்க வெளியே போங்க வெளியே போங்க கோதண்டன் போங்க வெளியே போங்க திரும்பி வரட்டா இப்போ வாங்க திரும்பி இப்படி நேராக வந்து கேளுங்க கொஞ்சம் கூட ஒரு முறையே இல்லை அப்புறம் வாங்க இப்படி நேராக வந்து கேளுங்க இப்போ கேளுங்க இவங்கெல்லாம் எப்படிங்க ஒரு ஒழுக்கத்தை கற்றுக் கொடுக்குறது பேர் உங்க பேர் கோதண்ட் என்ன வேணும் அப்போ உங்ககிட்ட வேலை வேணும் என்ன வேலை செய்வீங்க நீங்க எங்கிட்ட கலெக்ஷன் வேலை நீங்க நன்றி வட்டிக்கு விட்டுருக்கீங்களா எல்லாம் கலெக்ஷன் வாங்கணும் தர வேலை சொன்னாரு கலெக்ஷன் பண்றது சாதாரணமான வேலை கிடையாது நல்லா ஸ்ட்ரிக்டா போய் வாங்கணும் என்ன போங்க அப்புறம் சொல்லி அனுப்புறேன் இப்ப எல்லாம் ஆளுங்க இருக்காங்க நீங்க போங்க சொல்லி அனுப்புறேன் அப்பா கிட்ட சொல்லுங்க ஆறுமுகத்துக்கிட்ட ஆறுமுகம் தானே இருவரு வர ஒரு நிமிஷம் ஆறுமுகம் நாற்பத்தஞ்சாயிரம் கடன் வாங்கியிருக்கான் பா அதுதான் சொன்னாரு கடன் நம்மளே தரீங்களா சம்பளத்தை கழிச்சு எல்லாம் போடான் அதுதான் வசூல் பண்ணணும் நாலஞ்சு பேர் வசூல் பண்ண அமைச்சிருக்கேன் எதா இருந்தாலும் நம்ம ஏரியா கார பயலுக கரெக்டா குடுத்துருவாங்க காமெடி <laughs> 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 என்ன 
யாரு உங்க அப்பா பேர் என்ன யாராவது தெரிய நான் என் கடன் கொடுக்கணும் அவன் சொன்னான் இல்லை நான் வெளியே விசாரிச்சேன் நீ யார் எந்த கரெக்டாக உங்க ஏரிய ஆள் சொல்லு இல்லை யாராவது எனக்கு வந்து இது கொடுக்கணும் ஆள் வந்து கையெழுத்து போடணும் புரியுதா உங்க அப்பா பேர் என்ன அண்ணன் <laughs> 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 உடனேக்கு <laughs> 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 அப்படியே <laughs> <laughs> ஒரு மாசம் ஒரு மாசம் ஒரு <laughs> 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 அவங்களோட நெருக்கடிக்கு வந்து கொடுக்குறோம் அப்போ வந்து நம்ம வந்து சந்தோஷப்படுறோம் இதில் ஏமாத்தினா ஒரு சிலர் ஏமாத்தினா பரவாயில்ல ஆமாம் இது ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் இவன் பாவம் தங்கச்சி கல்யாணங்க பா தம்பி சாப்பிட்டு போப்பா இருந்து அப்பா அமிச்சா அப்பா அமிச்சா எதுக்கு அமிச்சா இப்படி டான்ஸ் ஆட அமிச்சாரா என்ன <laughs> 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 அண்ணே எனக்கு இந்த வேலை தெரியல அந்த வேலை மட்டும் எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்றோன்னு கூட நம்பிடலாம் ஆனா அண்ணே எந்த வேலை வேணாலும் செய்வனே எல்லா வேலையும் எனக்கு தெரியலன்னு சொல்றோம்னா நம்பவே கூடாது அப்பா கிட்ட போய் சொல்லு அவர் தான் சொன்னாரு எந்த வேலை கொடுத்தாலும் செய்வனு சொல்றான் அப்படி சொல்லாது நான் அப்படிதான் சொல்லிக்க மாட்டேன் வந்த உடனே நீ எந்த வேலை சொல்றியோ அந்த வேலை செய்ய சொல்லிட்டேன் அவர் சொன்னதால தான் நான் சொன்னேன் அப்படிதான் சொல்லிடணும் போய் உங்க அப்பா அழைச்சிட்டு வா போ போ அது என்ன பாட்டு மாத்தி மாத்தி போடணும் இந்தியில ஒரு பாட்டு இந்த கோயில் பங்கல்ல அங்கதான் ஆடினேன் ஞாபகம் வச்சு எங்க அப்பா சொன்னாரு ஊருபட போறான் இந்த பையன்கிட்ட குத்துட்டு பணத்தை வசூல் பண்றதுக்குள்ள பெரும் பிரச்சனையா இருக்க கல்யாணம் முடிஞ்சு மொய் பணம் எடுத்துன்னு வந்து குத்துறான்னா பணத்தை <laughs> 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 ஒருத்தரும் 
ஒரு மொய்யும் வரலாச்சும் உங்ககிட்ட குடுத்துட்டேன் எத்தனை மாசம் நடிவு குத்த ஒரு மாசத்துல குடுக்குறேன்னா மூணு நாள் நாள் ஆச்சுனா ஒரு மூணு நாள் கல்யாணம் ஆகி நீ நாலாவது நாள் இன்னும் ஒரு மாசம் ஆகலையா இல்லப்பா மொய் பணம் வந்துடும் மொய் பணம் சுத்தமா வரலையா பங்காளிங்க இருக்காங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எப்படியாவது போராட்டி கொடுத்துருவேன் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைண்ணே இன்னா தேதி பத்து இன்னும் ஒரு இருபது நாள் முப்பத்தொன்னாம் தேதி முப்பதாம் தேதி வந்து தானும் வீட்டாண்டு கொடுக்க போகிறேன் அப்புறம் என்ன பிரச்சனை நம்மளுக்குள்ள சந்தோஷமா <laughs> ஏப்பா வாங்கும்போது ரொம்ப பணிவாக இருந்தால் இப்போ நீ என்னையே இப்படி மாத்திர அதானே இன்றைக்கி வாழ்க்கை ஒரு சக்கரணே அது சுற்றி சுற்றி வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் இன்னும் ஒரு இருபது நாள் தானே கொடுக்குறேண்ணே ஆமாம் முப்ப முப்பதாம் தேதி டான்னு வந்து நிற்பனேன் சரிப்பா அண்ணே கும்பிடாதுண்ணே மனுஷனெல்லாம் கும்பிடாத தெய்வம்லாம் மனுஷனை மனுஷனாண்ணா நீங்கள் மனுஷனை மனுஷனாண்ணா நீங்கள் ஒருத்தனை தெய்வன்னேப்பா தெய்வம் தெய்வம் சொன்னேப்பா பணம் வாங்கும்போது என்ன தெய்வம் சொன்னேப்பா பணம் வாங்கும்போது எப்பா என்ன தெய்வம் சொன்னியப்பா பணம் வாங்கும் போது டேய் என்ன தெய்வம் நான் டீ காஃபி அதான் உன் சொந்தக்காரனா ஆ டீ காலி பையனா இல்லைப்பா நம்ம கிட்ட கடன் வாங்கணும்பா பதினஞ்சு லட்சம் கடன் வாங்கியிருக்காயா அதா பதினஞ்சு லட்சம் இத்தனைக்கு நான் வட்டி கொடுக்குற அவன் தங்கச்சி கல்யாணம்னு கேட்டான் யா அதுக்காக கொடுத்தேன் இப்போ வந்து அவன் மொய் பணம் வந்து கொடுத்துறேன்னா பார்த்தா இப்போ மொய் பணம் வரல எல்லாம் கிஃப்டாக வச்சிட்டாங்கண்ணா அதான் இன்னும் இருபது நாளில் கொடுக்குறேன்னா தங்கச்சி கல்யாணம்பா மாப்பிள்ள ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணிட்டான்பா பாவம் இவன் நல்லா தான் இருக்கான் மாப்பிள்ள வந்து நிச்சயதார்த்தப்போ பத்து சவரம் கேட்டுறான் கல்யாணம் தப்போ திடுதுப்புன்னு ஐம்பது சவரம் எங்கப்பா போவான் அவன் தங்கச்சிக்கு பா பாவம் கல்யாணம் நிக்குதான்றதுக்காக தான் நான் வந்து குத்தேன் அவனுக்கு தங்கச்சியே கிடையாது அவனுக்கு தங்கச்சியே இல்லையா அவனுக்கு தங்கச்சி கிடையாது உனக்கு பணம் கிடையாது எப்பா என்னப்பா சொல்ற அவனுக்கு தங்கச்சி இல்லையா ஏ பதினஞ்சு லட்சம் குத்துருக்கேன்பா நான் அன்றைக்கே கலெக்ஷன் வாங்கி தரேன்னும் போது உன் பக்கத்துலேயே இருந்திருப்பேன் யார் வந்தால் யார் போனால் அவங்க வீட்டு ஜாதகம்னா ஏது எல்லாத்தையும் சொல்லியிருப்பேன் கேனத்தனமாக புக்கேடு எப்போ அதுக்காக போய் என்னை கேனத்தனமாக சரி சரிப்பா உன்னை வேலைக்கு சேர்த்து வந்தேன் ஆனால் நான் எனக்கு வேலை வேணாம் இல்லை இல்லை தம்பி வாங்க சொன்னால் எப்படி வேன் அப்பா தான் சொன்னார் எனக்கு ஆர்வம் சொன்னார் வேலைக்கு சேர்த்து சொன்னார் எங்கள் அப்பா இப்போ தான் அழைச்சிட்டு வரேன் என்ன சொன்னார் இல்லை இல்லை அது போய் பேசக்கூடாது தொழில் தர்மம் வேணும் இல்லை சொன்னாருங்க அவர் தொழில் தர்மம் வேணும் என்ன இல்லை இல்லை தொழில் தர்மம் இருக்குது தம்பி இருக்குது தம்பி இருக்குண்ணா 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 ஏன்னா இப்போ வந்து எப்படி நீங்கள் என்ன எப்படி வசூல் பண்ணுவீங்க ஏன்னா எனக்கு பணத்தை வசூல் பண்ணோம் ஆனால் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஆனால் ஒன்றும் அது மாதிரி ரவடி மாதிரிலாம் கட்டாதீங்க எனக்கு எப்பவுமே இந்த ரவடிஸுமே பிடிக்காது ஏன்னா அவன் டீசெண்டாக இருக்கான் டீசெண்டாக பிஹேவ் பண்ணுவோம் இன்னும் ஒரு இருபது நாள் இருக்குது இருபது நாளுக்குள்ளே கொடுக்கலன்னா ஒன்றும் நம்ம ஏதாவது மூவ் பண்ணுவோன்னே நீங்கள் பிரியாணி வாங்கிக்கலாமா உங்களுக்கு இல்லைண்ணா டீசெண்டாக டீசெண்டாக அவனுக்கு பிரியாணி வாங்கிக்கிறதுக்காகலாம் எப்படி இருக்காச்சு இல்லை இல்லை அவன் அவன் அது அவனுக்கே கொடுத்துட்டு போகிறான்ண்ணே நீ வந்து வசூல் பண்ணுறத வேறு அதை அந்த பக்கத்தில் ஒருத்தர் இருக்கல அவங்ககிட்ட வசூல் பண்ணி பேர்னா அவர் பேர் வந்து ராஜசேகர் இருபத்தஞ்சாயிரம் கொடுக்கணும் ராஜா படிக்க தெரியாதுண்ணே சே என்ன படிக்க அதுனா கொம்பு இருக்குது அது காண அவர் இருபத்தஞ்சாயிரம் தரணும் அவர்கிட்ட வாங்கிட்டு வரீங்களா போங்க வாங்கிட்டோம் பகுதியில் கோபால் இருக்கல்ல நான் சொன்னேன்னு சொல்லிட்டு பத்து ரூபா கொடுத்து பீடி வாங்கி போயிடுறேன் வந்து கொடுத்துருண்ணா சரி ஓகே தம்பி பணம் வாங்கி நேரம் ஒரு மாதம் ஆகுது எங்கே போய் வாங்குறதுன்னு தெரியலையே இன்னைக்கு எப்படியும் கொடுத்துருவாங்க தம்பி தம்பி ஆ யாருப்பா வாங்க தம்பி உங்களை நான் எங்கெல்லாம் தரது தம்பி என்ன எதுக்கு தான் நீ தம்பி ஆ ஒரு மாதம் ஆகுது என்னோட ஒரு மாதம் ஆகுது ஆமாம் இதுக்கு நான் அதுக்கு அது இல்லைங்க எங்கிட்ட பணம் வாங்கி நீங்கள் எங்கிட்ட பணம் வாங்கி ஒரு மாதம் ஆகுது யார் ஆமாம் நீங்கள் தம்பி 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 இது தங்கச்சி கல்யாணத்துக்காக பாஞ்சு லட்சம் குத்தம் எனக்கு தங்கச்சி ஆடம் போடா தம்பி அப்படிலாம் பேசாதீங்க தம்பி ஒரு கஷ்டத்தில் இருக்கீங்க கல்யாணம் நின்று போதும் தானே கொடுத்தேன் மனசாட்சியோட நானே தம்பி தம்பியா ஒரு நிமிஷம் நீ தம்பி நான் தம்பியா தம்பியோ அண்ணனோ எனக்கு தங்கச்சி இருக்கு யார் சொன்னது உனக்கு நீ தானப்பா சொன்ன நானா யாருக்கிட்ட சொன்ன எங்கிட்ட சொன்னியாப்பா வேற யாராவது இருக்கு வேற யாராவது இருக்கும் தம்பி அப்படிலாம் ஏமாத்தாதீங்க தம்பி தம்பி சொல்றது கேளுங்க தம்பி பணம் வாங்கினீங்க நீங்க தயசா சொல்றது கேளுங்க தம்பி பணம் வாங்கினீங்க கல்யாணத்துக்காக வாங்கினீங்க வெள்ளு வெள்ளு முருகேசன் பையன் தானே சொன்னீங்க முருகேசன் பையன் நானு நீங்
போனக்கால் குப்பு நீங்க அப்ப முருகேசன் பையன் நீங்க அப்பனே தெரியல நானும் கூட வாங்கின உங்ககிட்ட பணத்தை தர்மபுன் துரோகமுன் ஒன்னே ஒன் தம்பி இங்க பாருங்க தம்பி இங்க பாருங்க தம்பி இங்க இங்க பாருங்க தம்பி இங்க பாருங்க இங்க பாருங்க உங்க பேர் பண்ணீரா 5 லட்சம் வாங்குறீங்களா மூணாம் தேதி போன மாசம் மூணாம் தேதி வாங்குறீங்க தம்பி எப்படி ஏமாத்த முடியுமா அது எழுதிருக்கீங்களே தம்பி யாரு நீ வாங்கி மூணு பண்ணீர் ஆமா பண்ணீர் நான் தான் அப்புறம் என்ன 5 லட்சம் பண்ணீர் நான் தான் உலகத்துல இருக்கனா பண்ணீரு <laughs> 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 யோ அது நான் ஏமாத்தத்துல பாரு நீ ஒரிஜினலா வாங்கின அத பாரு ஏரியால வந்து இந்த மாதிரி ஏதோ பண்ணி கோல் மால் பண்ணிட்டு ஏரியா இது பண்ணிட்டு இருக்க நீ அம்மா நீ இந்த ஏரியால எத்தனை வருஷமா இருக்க நீ ஏய் பிறந்ததுல இருந்து எங்க அப்பாவுல இருந்து இங்க தான் பா இருக்கும் எங்க தாத்தா காலத்துல இருந்து இங்க இருக்கும் ஆமா நீ முதல்ல முதல்ல போலீஸ் போலீஸ்க்கு எதுக்கு போலீஸ்க்கு எதுக்கு போன் பண்றீங்க எம் இவருக்கு போன் பண்ணுமா எம்எல்ஏக்கு எம்எல்ஏ ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் தம்பி தம்பி தேவையில்லாம நீங்க மிரட்டுறீங்க ஏன்னா அவ்வளவு குறுமுட்டியா நீ இல்ல பண வாங்கலாம் தான சொல்லிட்டு இருக்க எவ்வளவு நேரம் அப்ப பா பாஞ்சு லட்சம் நான் கொடுக்கல நான் எவ்வளவு பெரிய கோடீஸ்வரன் உங்ககிட்ட வந்து கடை வாங்கி என் தங்கச்சி கல்யாணத்தை நான் நடத்தினேன் இதை நீ சொல்ற என் கையில போடா போடா போடாடி இப்ப கடனே வாங்கலன்ற இது இப்ப என்ன உங்ககிட்ட நான் வந்து பதினஞ்சு லட்சம் கடை வாங்கினேன் ஆமா தம்பி கொடுத்துருங்க தம்பி வாங்கினேன்னு வச்சுப்போமா வச்சு போல வாங்கிட்டப்பா வாங்கிட்டேன் கொடுத்துரு தம்பி இப்ப என்ன அதுக்கு கடை வாங்கலாம் உடனே கொடுத்துருந்தோமா கொடுக்க முடியாது என்ன பண்ணுவேன் ஒரு கை பின்னாடி ஒப்படைச்சிருக்காங்க <laughs> 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 நீனும் <laughs> 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 அறிவிருக்கா அதெல்லாம் ஒரு ரீஸ்டரா இப்படிங்க வேற என்ன ப்ரூஃப் எதுவும் நான் வச்சுல நீங்க தான் வச்சு பண்ணீங்க நீ கேனனுக்கு சொல்லிருக்கான் முட்டா பைய நான் கேனதாங்க அதுதான் நான் முட்டா பைய தான் எனக்கே தெரியுதுங்க ஏனா வேலை கொடுத்து வேலை கொடுத்தவன் நான் நின்னுட்டு இருக்கேன் வேலை செய்யறவன் உட்கார்ந்து கால் மேல உட்கார்ந்து பேசுறானே நான் கேன பைய தான்ங்க நான் முட்டா பைய தான்ங்க போடி போ இல்ல இல்ல அண்ணா உங்களை சொல்ல நான் இப்பலாம் யார்கிட்டயே வேலை கேடு போல எங்க கிட்ட தான் வேலை சொல்றாங்க நான் இத வாங்கி குத்துறேன் انا கலெக்ஷன் பண்ணி குடுனே அண்ணா இத வாங்கி குத்துனே இப்படியே கலெக்ஷன் பண்ணி அப்படி கேறாங்க நான் வேலை கேட்டி யார்கிட்ட போற அப்ப கேட்ட அது இன்னும் வெளியே போய் சொல்லாத சரி இனிமே சொல்ல மாட்டேன் சொல்ல மாட்டேன் எவ்வளவு குத்தா பாஞ்சு லட்சம் எப்ப குத்தா போன மாசம் அதே நேரத்துல திருப்பி சொல்ற நீங்க தான கேட்டீங்க வேற என்ன கேஸ் இருக்கு பாஞ்சு லட்சம் மட்டுமா இன்னும் என்ன வர வேண்டியது இருக்கு அது மட்டும் வசூல் பண்ணி கொடுங்க போடுங்க மீதி எல்லாம் நீ புடிக்கிட்ட பணத்தை எல்லாம் புடிக்கிட்டியா எல்லாம் இருக்கியா நான் வாங்குறேன் அப்படியே நான் வாங்குறேன் இது மட்டும் அப்படியே கலெக்ஷன் பண்ணி கொடுத்துறது ஆ மச்சா ஆமா ஆமா வீட்ல தான் இருக்கேன் வீட்டு வரதுல பக்கத்துல போன மாசம் 
போன வருஷம் கொடுத்த காசே ஒன்றும் வந்து நிறைய பேர்கிட்ட கொடுக்கல அப்புறம் அந்த போன ரெண்டு மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஒரு அஞ்சு லட்சம் வாங்கினேன் அப்புறம் ஒரு தங்கச்சி கல்யாணம்னு சொல்லிட்டு ஒரு பதினஞ்சு லட்சம் ஒருத்தன் ஒரு முட்டை அவன் அவங்ககிட்ட வாங்கியிருந்தேன் அதையே ஒன்றும் திருப்பி கொடுக்கல அதெல்லாம் விடு எத்தனை பேர்கிட்ட நம்ம என்ன கடை வாங்கினா திருப்பியாக கொடுத்துருக்கோம் ஊரா 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 பார்த்துலாம் விடு இப்போ அடுத்தது என் தம்பிக்குன்னு சொல்லி ஏதாவது காசு வாங்கணும் ஒரு முப்பது லட்சம் உஷார் பண்ணணும் நீங்கள் அப்புறம் இருக்கிறேன் உங்கள் பேர் பெண்ணீரா பன்னீர் 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 இதுண்ணா ஆமாம் நான் தான் என்ன அதுக்கு முல்லை தெரியுமா முல்லையா ஏ ஒருத்தங்கிட்ட பணம் கேட்ட வாங்கியிருக்க அப்புறம் கேட்டால் தரமாட்டேன் அப்படின்னு என் முல்லை தெரியுமா யார் பாஞ்சு லட்சம் வாங்கினியடா ஆமாம் வாங்கினேன் இப்போ என்ன இப்போ என்ன என்ன அதெல்லாம் கொடுக்க முடியாது போய் சொல்லு போ தரமாட்டேன் இப்போ நீ தர முடியாதுரா ஏ உன்னால தேவையில்லாம இவன் கஷ்டப்படுத்த மனசு வருத்தமா இருக்கா மனசு வர்ம கலை தெரியுமா வர்ம கலையா அப்படின்னா நல்லா பாரு பண்டாச்சு <laughs> 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 என்னோட <laughs> 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 மரியாதை <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 எப்படி உனக்கு இந்த வர்ம கலை எல்லாம் தெரிஞ்சு அப்படியே கழுத்துக்கிட்டு எல்லாம் போச்சு கர்மம் பத்தினா ஒன்னும் தெரியாது அவனை நம்ம தான் சொன்னேன் இப்படி ஈத்துக்கணும் அவ்வளவுதான் வேற ஒன்னும் இல்ல செட்டிங்கா ஆமாடா ஓகே நேர்களை இதுவரை நீங்கள் பார்த்து ரசித்த இந்த அற்புதமான நிகழ்ச்சி டபிள் டாட் காம் திரும்பவும் அடுத்த வாரம் இதே நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு நண்பன் முல்லை தனசேகரன் மற்றும் கோதண்டன் நன்றி வணக்கம் பாய்